la mar. Hainsfield Tours. ¿Ya vamos a entrar? Uy, nos van a dar un sticker. Access Pass. Yeah. My name is Ron, and welcome to Heinz Field. And this is the home of the Pittsburgh Steelers. No soccer, all football. Okay. So, anyways, uh, the owner of the Pittsburgh Steelers, Mr. Art Rooney, his first love was horse racing. He won a whole bunch of money, mucho money betting on horses way back in 1933 and then he won enough money he bought the, f the football team he bought the foot he bought it for uh, two thousand and five hundred dollars that's what he paid for the team today it's worth about two billion dollars and all the names that is the timeline history of the Pittsburgh Steelers and all those names above those numbers that's years That's the, that's the guys, the players that played for us way back from 1933 all the way up to the modern day. So that's, you won't recognize any of those names probably. You see that guy with the baseball cap? Yeah. Yep. That's yes. Roberto Clemente. Roberto Clemente. Never played football. <laughs> all baseball. But he's on there because he was a great ball player, but he was also a great humanitarian. What he was doing is, around 1972, I think it was, he was taking food to earthquake victims on an airplane. He was donating all the food, and the plane crashed in the ocean, and they never found him. So that's why he's on there. Chicos, nos está explicando que él fue el entrenador de los Steelers por mucho tiempo, y él fue el que nos hizo ganar cuatro supertazones, solamente con él. Ya ahorita ya llevamos seis, pero él hizo cuatro, y pues todo esto es el salón de la fama con todos los jugadores, con todas las cosas que tienen personales de ellos. Pero miren, aquí está Bradshaw, Coreback, Harrison que es un corredor y Lambert que nos está explicando el señor que como él casi no tenía dientes pidió que en su oeste de la fama estuvieran sus dientes ahí como souvenir, entonces Ahí están sus dientes. Y en Pittsburgh ellos nunca retiran un número. O sea, por ejemplo, se sale un jugador y dicen él era el 40 y el 40 ya no se puede usar. Bueno, aquí en Pittsburgh no hacen eso excepto con ellos dos. Él que fue Stunder, que fue un jugador por más de 14 años, jugaba a la defensiva y a la ofensiva. Y él, eh, Jean, que porque era un muy buen líder dentro y fuera del campo y era muy buena persona entonces nada más hicieron excepción con esos dos y esos números no los pueden utilizar ningún otro jugador si ven en la parte de arriba viene en qué año ganamos el Super Bowl y el poste tiene la forma de un trofeo de Super Bowl ahí están todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí había otro Acabo de preguntar chicos si estos son los trofeos originales pero me dice que no, que los originales los tienen en otro lugar donde practican los Steelers y estas son unas copias que nada más cuando empieza la temporada traen los originales si no, mientras están esos All the gray seats, they're special seats for clubs. And where all that glass is, which I'm going to take you, that's the luxury suites. So if you have a yellow ticket, you can't go where the gray tip people are. Mm -hmm. If you have a gray ticket, you can't go where all that glass is. They keep you separated. But we'll show you all, all that in a minute. Uh, they, um, the first event that was held here was not a football game, was not an athletic event. The first thing held here It's a generation gap for me. First thing held here was a concert, NSYNC. You ever hear of NSYNC? Yeah. Whoa, yes. That's who, first thing, I don't know who they are. I don't know who they are. I mean, I know She of them, but I would know. It's like the Backstreet, the Backstreet Boys, yes. like a pop band like, for yes. guys. I heard of all of them, but yeah. I wouldn't know them if they were here. They no. Justin yeah, I know who you're talking about. That's the first thing held here was NSYNC. First thing, first concert. <laughs> Our scoreboard 
It's 37 feet high and it's 96 feet long. Chico, lo que nos estaba explicando es que en el estadio hay unas sillas amarillas que son las más baratas. Las grises son estas que si hace mucho frío, está lloviendo o algo, pueden entrar aquí en las mesitas y ven el juego desde aquí. Y esos son como que los balcones VIP que realmente cuestan demasiado dinero. Aproximadamente tú tienes que pagar 85 dólares, 100 dólares por una silla amarilla que es de las más sencillas y las de medio abajo. Que si hace frío, pues vale madre, tú ahí te quedas. Y que ya todos los boletos ya están vendidos para toda la temporada. Que si en dado caso tú quieres asistir a alguna, tienes que ir con revendedores. Y ahí es donde te lo van a dar a 100 dólares, por más barato que te salga. This is the press box here. To get in here, you have to work for the radio people, uh, newspaper, sporting magazine, maybe the TV people. And they're what they're doing in here is they're watching the game and they're taking their reports because they're going to write an article about the game or they're going to give a commentary. They're not announcing the game from here. I'll tell you that in a minute. These people are going to talk about the game tonight on a, on a new TV. O write a write in the paper. Entonces esta es la zona donde es más como VIP, es más que nada comentaristas y las personas que tienen mucho mucho dinero. I used to drive a bus in the city. Uh -huh. I couldn't uh -huh. never buy this suite. Uh -huh. But it's not it's not the common people up here. Okay. The people up here have mucho money. But have you ever seen a celebrity here, like Bon Jovi or Rolling Stones or something? They're like here. That? I see them on a stage, but I don't. Yeah, I don't. I don't the lot. stage is down there. But they don't buy a suite like no. this. Stuff is all cleared out and no one's allowed in here, they want to bother the players. I'll be in the middle of the floor. Vamos a los vestidores de los chicos. 